അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റോപ്പ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് സാധാരണ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ മെയിൻലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ മൈനിങ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മൈനിങ് മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുമാണ് നമ്മൾ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് റോപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ചെറിയ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്കവിടെ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിനെ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഊഷ്മാവിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ റോപ്പ് ഡ്രൈവിന് അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഓരോ റോപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ റോപ്പ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുണ്ട് ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുണ്ട് റോപ്പ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെൻഷൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോപ്പ് ഡ്രൈവിലെ റോപ്പിൻ്റെ സ്ലാക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലാക്ക്നെസ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു ഡ്രൈവിൽ അതിപ്പോൾ റോപ്പ് ഡ്രൈവോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവോ ആയാൽ പോലും അതിന് രണ്ട് വശങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ടൈറ്റ് സൈഡും ഒരു സ്ലാക്ക് സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ബെൽറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെപ്പോഴാണോ ഡ്രൈവൺ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ പുള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവർ പുള്ളിയുടെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ടെൻസീൽ ഫോഴ്സ് ഒരു വലിവ് ബലം അവിടെ അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ബലം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ആ വലിയ ബലം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സൈഡിനെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ വശത്തിനെ നമ്മൾ സ്ലാക്ക് സൈഡൊന്നും ഡ്രിവൺ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ പുള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വശത്തിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് സൈഡൊന്നും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് സൈഡിൽ ടൈറ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് അയവുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിന് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലാക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോപ്പ് ഡ്രൈവിൽ സ്ലാക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ടെൻസൈൽ ഒരു ടെൻഷൻ വെയ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയും ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ഏരിയയുടെ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു സ്മോൾ റാപ്പിംഗ് ആംഗിളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ആംഗിളാണ് റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ സ്മോൾ ആണ് അപ്പോൾ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ടോർക്ക് മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ കൂടുതലായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഒരു റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് ലാർജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടുത്തെ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് ജോക്കി പുള്ളി എന്നാണ് ദ കോണ്ടാക്ട് സഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ ജോക്കി പുള്ളി വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹൈ ടോർക്ക് ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ ജോക്കി പുള്ളി നമുക്ക് ഇവിടെ ബെൽറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പുള്ളിയും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ നമുക്കൊരു ജോക്കി പുള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോക്കി പുള്ളി നമുക്കിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കതിനെ കൂട്ടാൻ കഴിയും
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും റോപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ വിത്തൗട്ട് ക്രീപ്പ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പേജ് ക്രീപ്പോ സ്ലിപ്പേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്ന ചെറിയ ലോസുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഒരു ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രോക്കറ്റ് പിനിയനും സ്പ്രോക്കറ്റ് വീൽസും അതോടൊപ്പം ചെയിനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് കോണ്ടാക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ചെയിൻ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് സ്പ്രോക്കറ്റ് എലിമെൻ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഹാസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെയർ ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിബൺ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റും ഡ്രിബൺ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ വളരെ അകലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ലോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധാരണയായി നമുക്കിത് ലോ സ്പീഡ് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇത് ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള ഡ്രൈവുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഹീറ്റ് ഡർട്ട് ആൻഡ് വെതർ എക്സ്പോഷർ ഈ വെതർ എക്സ്പോഷറിനെയും ഹീറ്റിനെയും ഡർട്ടിനെയും ഒക്കെ ഇതിന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളിതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ജോക്കി സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ റോപ്പ് ഡ്രൈവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ജോക്കി സ്പ്രോക്കറ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ജോക്കി സ്പ്രോക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ റാപ്പിംഗ് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുവഴി നമുക്ക് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻസ് ആണ് റോളർ ചെയിനും ടൂത്തറി ചെയിനും അതിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോളർ ചെയിനാണ് ഒന്ന് ഒരു സിംഗിൾ റോ റോളർ ചെയിൻ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ചെയിൻ എന്ന് പറയും ഡബിൾ റോ റോളർ ചെയിൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡുപ്ലക്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റോ ഉള്ള റോളർ ചെയിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രിപ്ലക്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് അടുത്തത് ടൂത്തറി ചെയിനോ സൈലൻറ്റ് ചെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് ദീസ് ചെയിൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ നോയിസ് ലെസ് ആൻഡ് യൂണിഫോം ഡ്രൈവ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായി സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ ഒരേ അളവിലുള്ള ഡ്രൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും ടൂത്തറി ചെയിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെയിൻ സാധാരണ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബുഷ് തമ്മിലുള്ള അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ബുഷുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ അതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയിൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന് ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്ലിപ്പ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോക്കറ്റിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവിലെ ചെയിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും റോപ്പ് ഡ്രൈവിലെയും ചെയിൻ ഡ്രൈവിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴത് കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇതോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം